பாதுகாப்பு என்பது அடிப்படையில் கொஞ்சமாக வச்சு அவங்கவுங்க தேவைகளுக்கு அந்த பகுதியிலேயே விற்பனை செய்வதற்கும் உங்களுக்கு ஒரு நிரந்தர வருமானத்திற்கும் வழியாக பண்ணுங்க உடைய பெரிய அளவில் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லி வெள்ளாட்டு பண்ணையை மிக பெரிதாக யோசித்து அதில் போய் ஒன்றும் அறியாமல் அதில் ஆழம் தெரியாமல் காலை விடுறது ஒரு சரியான அணுகுமுறை இல்லை இனப்பெருக்கத்திற்கான வழிமுறைகள் என்ன எவ்வளவு ஆடுகளுக்கு ஒரு ஒரு பெட்டை ஆடுகளுக்கு ஒரு கெடா ஆடு நம்ம வைக்கணும் போது பொதுவாக இது வந்து கிராமங்கள்லாம் ஆடு வச்சிருக்கோம் அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையே இருக்காது போகிறப்ப வர்றப்ப அந்த எத்தனையோ கெடா குட்டிகள் அங்கே வரும் அதெல்லாம் வந்து அந்த கெடாக்கள் இணை சேர்ந்துடும் அது ஆடுகள் குட்டி போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் நம்ம வளர்க்கும் பொழுது இந்த பக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஆண் வெள்ளாடுகள் சரியான முறையில் வளர்க்கப்பட வேண்டும் பிரித்து வைக்கப்பட வேண்டும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அந்த ஆண் கெடா ஆடுகள் வந்து மாற்றப்பட வேண்டும் அதெல்லாம் ஒரு ஒருங்கு இணைக்கப்பட்ட ஒரு வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பில் அதை எழுதி வைத்து கொண்டு ரெக்கார்ட் கீப்பிங் சொல்லுவோம் இல்லையா பதிவேடு நாம் பராமரித்து அதெல்லாம் முறையாக நம்ம செய்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஆடு வளர்ப்பில் இனப்பெருக்கத்துக்கான ஒரு இது இப்போது இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஆடுகள் வந்து நம்ம வாங்கிட்டு வர்றோம் அதில் வந்து கெடா குட்டிகள்லாம் கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னா இதில் பிறந்த அந்த பெட்டைகளுக்கு எந்த கெடாவை இணை சேர்க்க போகிறோங்கிறது பதிவேடுகள் மூலமாக நாம் வந்து ஒரு அளவு கணக்கு வைத்து கொண்டு அதை முறையாக செஞ்சால் அந்த என்பீடிங் பிரச்சனைகள் அதில் இருக்குது அதாவது உடல் எடை வராது வேறு சில பிரச்சனைகளும் வரக்கூடும் இது வந்து பொதுவாக ஆடு மாடு வளர்ப்பில் ஓரளவுக்கு மேலே பெரிய அளவில் செய்கிறவங்க எல்லோரும் முறையாக பராமரிக்க வேண்டிய பதிவேடுகள் சார்ந்த செய்திகள் அதெல்லாம் அதை நம்ம வந்து முறையாக செஞ்சுக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆடுகளில் வந்து நிறைய வந்து கரைக்குட்டி போடுதுன்னு சொல்லுவாங்க கரைக்குட்டிகள் போடுறதுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து நோய் தான் காரணம்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஆடுகளுக்கு தேவையான எரிசக்தி உணவு இல்லாத நிலையிலும் வெள்ளாடுகள் கரைக்குட்டி போடும் குறைக்குட்டிகள் அல்லது அபார்ஷன் சொல்லக்கூடிய அது நடக்கும் இது வந்து நிறைய நேரங்களில் பண்ணையாளர்களோட நாங்கள் பேசும்பொழுது அவர்கள் நான் எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணிட்டேன் சார் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லைங்க இப்போ இந்த ஆட்டு வந்து நீங்கள் ஐம்பது ஆடு வச்சுருக்கீங்க எத்தனை ஆட்டில் வந்துச்சுன்னு பார்த்தா ஒரு பத்து ஆட்டில் வந்துருக்கு இந்த பத்து ஆடு எப்போ வாங்குனீங்கன்னு கேட்டால் இப்போ தான் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி வாங்குகிறோன்றாங்க அப்போது அப்போது அந்த தீவன தேவை இவர்கிட்ட நல்ல தீவனம்லாம் இருந்தால் கூட அந்த ஆரம்பத்தில் தீவன பற்றாக்குறை இருந்த ஆடுகளில் மட்டும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நாளில் அந்த ஒரு பன்னெண்டு ஆடுகளுமே வந்து அபாஷன் பெரிய நோய் இருக்கிறதா நினச்சி கல்லூரியில் ஆய்வகங்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய அளவில் அந்த சோதித்து பார்க்கணும்னு எடுத்துகிட்டு போனாங்க ஆனால் அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லைன்னு தெரிஞ்ச பிறகு நான் இந்த விளக்கத்தை சொன்னோன்னே அவர்கள் இது ஏற்கனவே ஆய்வு செய்து பல்கலைக்கழகத்தில் நிரூபிக்கப்பட்ட ஒன்று இது வந்து உணவு தரமானதாகவும் இதில் உள்ள அந்த நமக்கு எந்த அளவுக்கு அது கட்டுப்படி ஆகுதுங்கிறத எல்லாம் சேர்ந்து தான் அந்த தீவன மேலாண்மை மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது பற்றி நிறைய பேசலாம் இருந்தாலும் ஒரு அடிப்படையில் அதுக்கு தேவையான நார் சத்து புரத சத்து எரிசக்தி கிடைப்பதற்கு மர இள தடைகள் தான் வந்து நமக்கு கட்டுப்படி ஆகும் ஆடுகள் மிக சிறப்பாக அவற்றை தீவன திறன் மாற்று திறமை உடையவை ஆனால் அதுக்கு வந்து ஒரு பற்றாக்குறை இருக்கிறது அதற்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் தவுடு பயன்படுத்தி அந்த சுண்ணாம்பு சத்து மணிச்சத்து தடைச்சத்துன்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த பாஸ்பரஸ் சத்து அதில் இருக்கிறத நாம் உறுதி பண்ணி கொண்டு அதை முறையாக அந்த தீவன பராமரிப்பு முறையை நம்ம கையில் எடுத்துட்டோம்னா ஆடுகள் வந்து நமக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு வளர்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சரியான லாபத்தை நமக்கு கொடுத்துரும் நீங்கள் வெள்ளாடு வளர்ப்பு சம்பந்தமான மேலும் பல விவரங்களுக்கு நீங்கள் இந்த யுவர் ஃபார்ம் லிங்க்கில் வந்து நீங்கள் கேட்டு உங்களுடைய சந்தேகங்களை போக்கிக் கொள்ளலாம் வாழ்த்துக்கள் கால்நடைகளுக்கு தேவையான மருத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு ஆலோசனைகளுக்கு ஆறு மூன்று எட்டு மூன்று ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்கிற வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும் நன்றி